నేను మొన్న ట్యూస్డే చేశాను ఆల్మోస్ట్ హౌస్ ఫుల్ అయింది ఫ్రంట్ రో తప్ప మొత్తం అంతా హౌస్ ఫుల్ రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్ నేను లాస్ట్ సండే చూసాను అనమాట త్రీ డీ అండ్ ఫోర్ డీ ఎక్స్ సో యూ టు గెట్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ త్రీ డీ ఎక్స్పీరియన్స్ అస్ వెల్ ఎస్ ద ఫోర్ డీ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట రీగల్ లో నేను ఇది వరకు స్పైడర్ మ్యాన్ మూవీ చూసాను అనమాట ఫోర్ డీ ఎక్స్ లో కాకపోతే నాకు అంత వాడు సీట్ కింద అంత ఎఫెక్ట్స్ అంత మైల్డ్ గా ఉన్నాయి అనమాట సో అట్లీస్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ వెళ్దాము గార్డియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీకి అని ఒకసారి ఫోర్ డీ ఎక్స్ పెట్టుకొని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐమాక్స్ బదులు ఫోర్ డీ ఎక్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళాను ఈసారి మాత్రం ఎఫెక్ట్స్ అదిరిపోయాను అసలుకి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫీల్ నాసియేటెడ్ ఎందుకంటే ఇది స్పేస్ మూవీ కదా స్పేస్ మూవీలో అప్పుడప్పుడు అదే చాలా వరకు ఫాస్ట్ కట్స్ రఫ్ కట్స్ ఫ్లయింగ్ ఉంటుంది కదా సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ అందరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ గుర్తుంది కదా ఓపెనింగ్ ఓకే ఓపెనింగ్ అంతా వాడు రాకెట్ ఉంటాడు కదా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు కదా దాని తర్వాత వెంటనే వార్లా క్యారెక్టర్ వచ్చి అటాక్ చేస్తారు కదా ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ మినిట్స్ అందరు పాప్కార్న్ తింటుంటేనే వెంటనే ఇదేంటిది ఇది సీట్స్ కింద కదిలే అనమాట మొత్తం పాప్కార్న్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయాను అనమాట సో యూ కెన్ యాక్చువల్గా నన్ను అడిగితే ఈ మేజర్ అవతార్ ఈ సూపర్ మూవీస్ మూవీ సూపర్ మూవీ సూపర్ హీరో మూవీస్ అన్ని ఫోర్ డీ ఎక్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్ అంటే అన్లెస్ మీకు అవి నచ్చకపోతే ఎందుకంటే నా నాకు అనిపించింది మధ్యలో కొంచెం కన్సి అదేంటి వాళ్ళు ఒక అదే మధ్యలో కన్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో ఫుల్ షేక్ అయితేనే ఉంటాయి అనమాట వాటర్ స్ప్రెడ్ అవుతుంటుంది పైగా సీట్స్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంటాయి అనమాట అప్పుడు నీ నాకు కూడా అనిపించింది కొంచెం కడుపులో తిప్పినట్టు ఫోర్టీ ఎక్స్లో చూడలేదు కానీ బట్ నాకు నార్మల్ రిక్లైనర్ అండ్ ఫుల్ పాప్కార్న్ పెట్టుకొని చూసాను బాగుంది అండ్ సబ్ టైటిల్ డివైస్ పెట్టుకున్నాను సో పక్కన అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఇద్దరు అడిగారు అనమాట ఈ సబ్ టైటిల్ ఈ సబ్ టైటిల్ ఈ డివైస్ ఏంటి ఎప్పుడు చూడలేదు అంటే నా ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ కి కింద కొంచెం స్క్రీన్ ఉంటది కదా స్క్రీన్ కి కొంచెం కింద పెట్టుకుంటాను ఓకే అదే నాకు అందుకే ఒక్కొక్కసారి డిస్ట్రాక్టింగ్ అనిపిస్తుంది అనే నేను ఎప్పుడు సబ్ టైటిల్ పెట్టుకొని చూడను పైగా పక్కన నాకు అసలు వర్క్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ హాఫ్ అవర్ ట్రై చేశాను అసలు వర్క్ అవ్వలేదు కనెక్ట్ అవ్వటం సో ఇంకా వదిలేశాను ఇంకా ఓకే ఓకే ఎలా అనిపించింది మూవీ మొత్తానికి మొత్తానికి కొంచెం మన తెలుగు సినిమా చూసినట్టు అనిపించింది అంటే కొంచెం ఎమోషనల్ గా తీసారు కదా అంత ముందు పార్ట్స్ అన్ని అంత ఇంత ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఉండదు నాకు కూడా బాగా నచ్చింది నేను తెలిసి నాకు తెలిసి లాస్ట్ మూవీ మార్వల్ మూవీ అదేంటిది స్టే డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ మల్టీవర్స్ తర్వాత ఇంకో మూవీ చూసిన కాంటమ్యానియా ఆ రెండు నచ్చలే ఆ రెండు ఏంటిది దే డోంట్ హ్యావ్ ద ఎమోషనల్ అపీల్ ఇది మాత్రం అయితే నాకు నాగవల్లి గుర్తు వచ్చింది అంతేలే అంటే ఇంకా అవే వాడు ఎలాగో ఎప్పుడు ఫేజ్ త్రీలోనే ఇన్ఫినిటీ వారు ముందుకే నాకు తెలిసి వీళ్ళు అనుకున్నారు ఈ కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలని అందుకని కంప్లీట్ చేయాలని తొందర తొందరగా తీసినట్టు అనిపించింది ఆ రెండు టూ మూవీస్ బట్ ఈ మూవీ మాత్రం బాగా ఎమోషనల్ ఈ రీసెంట్ వచ్చిన మార్వల్లో ఇదే బెస్ట్ నడితే అంటే అంటే స్పైడర్ వర్డ్స్ ఎప్పుడు అది ఎప్పుడు వచ్చింది స్పైడర్ వర్డ్స్ ఇంటూ ద స్పైడర్ వర్డ్స్ అది 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 కూడా బాగా నచ్చింది నాకు అది కూడా ప్యూర్ ఎమోషనల్ బేసిస్ పైన నచ్చింది కదా ఆ మూవీ కూడా అది కొంచెం నాస్టాలజిక్ ఫ్యాక్టర్ మీద నడిచింది ఫ్యాక్టర్ అదే సేమ్ నాకు ఆ మూవీ చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఈ మూవీ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపించింది నేను ఆ మూవీ కొంచెం బెటర్ థియేటర్ లో చూసాను సో నాకు అది బెటర్ అనిపించింది ఈ మూవీ ఓకే అనిపించింది అంటే స్క్రీనింగ్ అంటే నాకు కొంచెం లైట్ గా డిమ్ అనిపించింది స్క్రీనింగ్ బట్ ఓకే బాగానే రిక్లైనర్ వస్తుంది కాబట్టి సరిపోయింది అవును ఆ మూవీ ఇంకా నీకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే అది అది నువ్వు చెప్పావు కదా నోస్టాలియా ఫ్యాక్టర్ పైగా పైగా ఈ మూవీ ఏమో టోటల్ స్పేస్ కదా గెలక్సీ కదా ఇది మొత్తం అందుకని ఆ బ్లూ టింట్ బ్లూ టింట్ లో మొత్తం అదేంటిది ఆ కలర్ లో ఆ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది అదేమో ఈవెన్ ఎత్ పైన కదా సగం మూవీ మొత్తం 
సారీ మొత్తం మూవీ ఎత్తిపోయింది అది స్పైడర్ మ్యాన్ అది నాకు బెటర్ థియేటర్ లో చూసాను కాబట్టి బెటర్ అనిపిస్తుందేమో కానీ బట్ యాజ్ అ మూవీ ఇదే బాగుంది అండ్ నాకు ఈ సినిమాలో రెండు క్యారెక్టర్లు కామెడీ చేశారు ఏదో ఎందుకు చేశారో అసలు ఆ క్యారెక్టర్లు ఎందుకు ఉంటాయో కూడా అర్థం కాలేదు వాడు వాడు ఉంటాడు కదా గోల్డ్ ఫేస్ వాడు ఆ గోల్డ్ ఫేస్ ఆ చివరిలో ఏదో వాడిని హీరోని కాపాడటానికి ఒకడిని అన్నట్టు ఒకటి ఒకటి పెడతారు ఇనిషియల్ గా ఈ రాకెట్ ని ఇంజూర్ చేసి ఇంజూర్ చేసి అది వీడియో అని పెడతారు అసలు ఎందుకు వస్తున్నాడు ఎందుకు అటాక్ చేస్తున్నాడు నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదా లేకపోతే ఇప్పటికీ అర్థం కాదు అసలు వాడి వాడు అసలు ఎవరు వాడు వేరే ప్లానెట్ వాడు అంటే ఈ ఆడమ్ వార్లాక్ అన్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు క్యారెక్టర్ ఎందుకు పెట్టాడు అంటే జేమ్స్ గా ఉన్నాడు కదా డైరెక్టర్ ఇట్స్ బేసికలీ వాడు చెప్పేసాడు ఇట్స్ బేసికలీ ఫ్యాన్ సర్వీస్ అని కామిక్స్ లో వీడు మన ఆఫ్ ద బిలౌడ్ క్యారెక్టర్ అంట ఆడమ్ వార్లాక్ వీడు జేమ్స్ గా ఏంటంటే వాడు వాడు డైరెక్ట్ చేసిన మూవీస్ కి వాడే రైటర్ అనమాట సూసైడ్ సో వాడు చేసే మూవీస్ డైరెక్ట్ చేసిన మూవీస్ కి వాడే రైటర్ సో వాడు అదే ఆడియన్స్ అదే ఫ్యాన్ పోల్ తీసుకున్నప్పుడు విచ్ క్యారెక్టర్ యూ వాంట్ సి ద మోస్ట్ ఇన్ అప్కమింగ్ గార్డియన్స్ ఆఫ్ గెలక్సీ అన్నప్పుడు చాలా మంది వార్లాక్ పేరు ప్రపోజ్ చేశారు అనమాట సో అందుకని వీడు జస్ట్ అందుకని ఫోర్సిబుల్ గా ఏంటిది ఇన్కార్పొరేట్ చేశాడు బేసికల్ ఏంటంటే ఈ యాడమ్ వార్లాక్ అదే సేమ్ నాకు కూడా అంతే అనిపించింది వీడు సెకండ్ హాఫ్ లో అసలు సెకండ్ హాఫ్ లో అసలు ఏం అవసరమే లేదు ఈ క్యారెక్టర్ అసలుకి కాకపోతే ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అంటే సో వాడిని ఎట్లా ఎట్లా చేసుకున్నా అంటే బేసికల్ గా స్టోరీ ఏంటిది ఈ స్టోరీ మొత్తం సెంట్రలైజ్ అవ్వడం రాకెట్ కదా మొత్తం రాకెట్ కదా రాకెట్ సో రాకెట్ ని బాయ్ అది జెనెటికల్ గా ఎవరు డిజైన్ చేస్తే అదే ఏంటిది ఇదేంటిది ఇది ఎవరు వాడికి ఉంటుంది ఒక బెటర్ యూనివర్స్ తయారు చేయడానికి ఏంటిది వాడు జెనెటికల్ గా అందరు అదే హ్యూమన్స్ ని యానిమల్స్ ని మారుస్తుంట మారుస్తుంటాడు అన్న సో అలా మారుస్తున్నప్పుడు రాకెట్ ని కూడా మారుచినప్పుడు ఈ రాకెట్ ఏంటంటే వాడికి ఇంకా సుపీరియర్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అబ్జర్వ్ చేస్తాడు అనమాట సో వాడు తర్వాత తెలిసిందే కదా తర్వాత వాళ్ళ రాకెట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని వీడు చంపేస్తాడు తర్వాత పారిపోతాడు రాకెట్ తర్వాత వీడు మళ్ళీ ఆ రాకెట్ ని పర్సూ చేయడానికి ఈ హైయర్ రెవల్యూషనరీ ఈ ఆడమ్ వార్లాక్ ని పంపిస్తాడు అనమాట ఈ ఆడమ్ వార్లాక్ ఈ ఆడమ్ వార్లాక్ కి మళ్ళీ పైగా ఇది డైరెక్ట్ పంపాడు ఈ ఆడమ్ వార్లాక్ కి తర్వాత ఈ హయ్యర్ రెవల్యూషన్ కి మధ్యలో ఒక ఆమె ఉంటుంది అనమాట అదే ఇందాక అదేంటి ఐఎస్ అని ఒక పెద్ద ఒక చుట్టు వేసుకుని ఉంటది కదా ఆమె ఉడుతుందా మూవీలో మదర్ అంటాడు మదర్ అంటే దే ఆర్ బేసికలీ డెమీ గాడ్స్ కదా గెలక్సీ గెలక్సికల్ ఎలిమెంట్స్ కదా సో అట్లానే ఉంటారు ఆమె గెలక్సీ ఆమె అవెంజర్స్ లో గార్డియన్స్ ఆఫ్ గెలక్సీ వన్ టూ లో కూడా ఉంది కాకపోతే ఈ సినిమా లుక్ మార్చారు సో బేసికల్ ఏంటంటే ఈ హయ్యర్ రెవల్యూషనరీ వచ్చేసి హైప్రిట హైప్రిస్టర్స్ కి కమాండ్ చేస్తే ఈ హైప్రిస్టర్స్ వచ్చి యాడమ్ వార్లాకి కమాండ్ చేస్తుంది అందుకని వాడు వచ్చి అటాక్ చేస్తాడు అట్లా యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు అందుకని లాస్ట్ ఇంకా తెలిసిందే కదా కథలో వాడు వాడు కూడా ఈ వీళ్ళ వీళ్ళ ఫైట్ ను చూసి వాడు కూడా మారిపోతాడు ఇంకా లాస్ట్ కి లాస్ట్ కి ఏంటంటే వాడు ఇంకా బేసికల్ గా ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో గార్డియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీ కామిక్స్ లో ఆడమ్ వార్లా కూడా ఆడమ్ వార్లా క్యారెక్టర్ కూడా ఉంటది సో వాడిని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళు ఇలా చెప్పారమ్మ ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట నాకు అదొకటి బాగా డిస్కనెక్ట్ అనిపించింది మిగతా అదంతా బాగా ఉంది కానీ వాడు ఎందుకు వస్తాడు ఎందుకు అదేదో ఖుషి సినిమాలో ఎస్ జయసూర్య వచ్చి స్టోరీ మార్చినట్టు ఈడు ఉన్నాడు 
అట్లీస్ట్ అక్కడ అక్కడ కథను మార్చుతాడు ఇక్కడ వీడి అవసరం లేదు ఈ క్యారెక్టర్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కథను మార్చుకుంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా వచ్చి ఇంజూర్ చేసేది వీడే కదా అదేలే గాని ఈ చివర్లో మన హీరోని హీరోని కాపాడేది కూడా వీడే కదా ఆ అదే గాని దాని బదులు వేరే వాళ్ళని కూడా పెట్టొచ్చు కాకపోతే జస్ట్ ఏదో చెప్పాయి కదా ఇందాక వాడు ఫ్యాన్స్ కామిక్ ఫ్యాన్స్ వాన్స్ టు సీ దిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ దట్స్ వై దే యూటిలైజ్ ఇన్ దిస్ వే నాకు కూడా ఎప్పటి నుంచో క్యూరియ నేను కామిక్స్ ఎప్పుడు చదవలేదు కాకపోతే ఎప్పటి నుంచో క్యూరియస్ రాకెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాకపోతే ఈ సినిమాలో బాగా పిండాడు రాకెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని మెయిన్ రాకెట్ పక్కన ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్ అని చంపడం అది మాత్రం బాగా ఎమోషనల్ అనమాట తెలుగు సినిమా లాగే తీసారు ఇంకా రాజమౌళి సినిమా టైప్ లోనే ఉంది చెప్పాలంటే అంతే 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 రాజమౌళి కూడా ఎమోషనల్ సీన్స్ ఇచ్చినప్పుడు పాథోస్ వాడితో ఒక స్టైల్ ఉంటుంది అదే ఇలా ఒక స్ట్రాంగ్ గా ఎవరో ఒకరిని చంపడం ఏదో ఒక కొట్టడం బాగా మనకి రిజిస్టర్ అయ్యేలాగా తీస్తాడు అవునవును అంతే సేమ్ నాకు కూడా అంతే అనిపించింది పైగా ఇది లాస్ట్ పైగా ఇది లాస్ట్ జేమ్స్ గన్ మూవీ ఓకే హీస్ గోయింగ్ టు డిసి మూవీస్ హీస్ గోయింగ్ టు లీడ్ ద క్రియేటివ్ డైరెక్షన్ ఫర్ డిసి మూవీస్ అది నేను మూవీ అయిపోయాక కూడా తెల్లలు చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇట్ వాస్ సో ఎమోషనల్ అని అవును అవును ఇది ఇట్స్ ఏ ఎమోషనల్ అండ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బా కనెక్ట్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాకెట్ ఫస్ట్ నుంచి ఫ్యాన్ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ యా ఫ్యాన్ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ పైగా అప్పుడప్పుడు ఈ పైగా గ్యాలక్సీ గార్డియన్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీ వాల్యూమ్ టూ లో అండ్ ఇన్ఫినిటీ వార్ ఎన్ గేమ్ లో కొంచెం టిడ్బిట్స్ వేస్తాడు తన ఆరిజిన్స్ గురించి సో ఈ దీంట్లో కరెక్ట్ ఉపయోగించుకున్నాడు లాస్ట్ పైగా వీళ్ళందరూ గార్డియన్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీ ఈ ఎండింగ్ లో వాల్యూమ్ త్రీ లో ఎండింగ్ లో అందరూ విడిపోతారు కదా ఇట్స్ బేసికలీ బ్రేక్అప్ కదా యా అందరూ విడిపోతారు కానీ చివరిలో కొంతమంది కలిసే ఉంటారని చూపిస్తారు కానీ నువ్వు చూడలేదా పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్ అదే అదే కలిసే ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ నేను చూసా వాళ్ళు ఉంటారు కరెక్ట్ గానీ మెయిన్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు హీరో వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత ఇదేంటిది పీటర్ పీటర్ క్విల్ స్టాల్ లాడేమో వాళ్ళ తాత ఏం చూడడానికి వెళ్ళిపోతాడు ఎత్తుకు వచ్చేస్తాడు తర్వాత మ్యాంటీస్ ఏమో ఇంకా తనని షీ వాన్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ షీ వాన్స్ టు నో బోన్ అబౌట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని తను కూడా వెళ్ళిపోతుంది సో మెయిన్ గా వచ్చేసి గ్రూట్ రాకెట్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు రాకెట్ ఇంకా లీడర్ చేస్తారు కదా అంతే కదా ఇంకా వాడే కదా ఫస్ట్ నుంచి మోర్ లెవెల్ హెడ్ అంటే నన్ను అడుగుతా వాడే స్టార్ లాడ్ కంటే బేసిక్లీ అదే ఎప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వాడు ఏంటిది హీఈస్ ఆల్సో ఆన్ పార్ విత్ స్టార్ లాడ్ అబౌట్ ద రన్నింగ్ ద షిప్ ఇది నాకు తెలిసి ఇది సెటప్ చేయనికనే అలా బేసికల్ కామిక్స్ తో ఉంది ఇలా ఇలానే సెటప్ చేస్తాడు వాడు ఓకే నేను కామిక్స్ తో ఐ యామ్ నాట్ అవేర్ సో నేను కూడా చదవలేదు బట్ ఇట్స్ ఐ యామ్ జస్ట్ గోయింగ్ బై ద ఇంటర్నెట్ కామెంటరీ ఓకే నాకైతే ఓవరాల్ బానే ఉంది యా మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఆల్ మ్యూజిక్ ఈ మ్యూజిషన్ ఆ జేమ్స్ గన్ మూవీస్ లో మ్యూజిక్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటది మిక్స్ టైప్ కొంచెం మిక్స్ టైప్ లాగా ఉంటది ఈ మ్యూజిక్ సెన్సిబిలిటీస్ వేరే వేరే ఉంటది కొంచెం ఎక్సెంట్రిక్ టైప్ లో ఉంటది అంటే ఏమంటారు కొంచెం ఇంకా రవి బాబు అని చెప్పలేం గాని కొంచెం ఆ టైప్ లో ఎక్సెంట్రిక్ టైప్ లో ఉంటది దీన్ని దీన్ని అదే సేమ్ అదే బాగా ఏంటిది పాత హిట్స్ ని అదేంటిది వాడుకొని సాంగ్స్ ని వాడుకొని ఇట్స్ బేసికలీ లైక్ క్వింటిన్ టోరెంటోనో బట్ ఇట్ మోర్ పాప్ పాప్ ఓరియంటెడ్ పాప్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఎక్కువ జనాలతో కనెక్ట్ అయ్యేలాగా తెస్తున్నాడు సేమ్ ఇదే స్టైల్ ఎవరు ఇది ఏంటిది అవెంజర్స్ అవెంజర్స్ కాదు సారీ ఇదేంటిది తార్ థర్డ్ పార్ట్ ఎవరు వాకేకి చూస్తే హీరోయిన్ క్యాన్సర్ అంటాడు నాకు మళ్ళీ గీతాంజలి గుర్తు వచ్చింది అదేదో సీన్ ఉంటది కదా నేను ఇంతేలో నాకు ఈ గార్డియన్ వాల్యూమ్ త్రీ లేదు మాత్రమే నాకు 
ఫస్ట్ చెప్పాను కదా ఫస్ట్ మ్యూజిక్ ఓకే బాగానే ఉంది రాకెట్ ఎమోషనల్ బాగా వాడుకున్న దాని తర్వాత లాస్ట్ కూడా నాకు ఎండింగ్ కూడా నాకు చూస్తుంటే ఎండింగ్ కుంప తీసి అందరినీ కలిపేస్తాడా ఏంటి నెబ్బ్యూర్ అని కూడా కనిపిస్తాడా అనిపించింది కానీ ఐ లైక్ దిస్ ఎండింగ్ బెటర్ మోర్ రియలిస్టిక్ నాకు ఈ ఎండింగ్ ఎలా అనిపించింది అంటే ఓకే ఇంకా వీఆర్ మూవింగ్ అంటే నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్స్ అన్నట్టు ఉంది అదే ఎవెంజర్ టెన్ గేమ్ లో ఐరన్ బాండి చంపేస్తారు కదా ఆ టైప్ లో ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఈ క్యారెక్టర్స్ లీడ్ చేస్తాయి అన్నట్టు ఉంది సేమ్ అది సెల్ఫ్ ఎవిడెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ వన్ డికేడ్ అయింది కదా నేను నాకు నెబ్బిల్ అని పో నెబ్బిల్ ఎలాగో టు బి ఫ్రాంక్ ఈ దిస్ దిస్ వర్షన్ ఆఫ్ నెబ్బుల్ కెనాట్ జాయిన్ దిస్ దిస్ గ్రూప్ దీంట్లోనే కంటిన్యూ అయ్యేటట్టు చూస్తే ఇట్స్ ఇట్స్ ఎవిడెంట్ ఇట్స్ నాట్ రియలిస్టిక్ దాని కంపల్సరీ రావేజర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాల్సింది ఎందుకంటే షీఈస్ షీఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వర్షన్ కదా అదే కరెక్ట్ ఈ మ్యాంటీస్ వెళ్ళిపోవడం కొంచెం ఎక్స్ట్రా అనిపించింది మరి దాని అంటే నాకు అది నా పైగా బీ మైట్ నాట్ నో వాట్స్ బీఆర్ మిస్ ఇన్ కామిక్స్ కదా మళ్ళీ నేను నేనేమనుకున్నానంటే నెబ్బులే వెళ్ళిపోతుందేమో అనుకున్నాను నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మ్యాంటీస్ ఓకే నేను అసలు ఏమీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయలే జస్ట్ నేను క్లీన్ బ్లాంక్స్ లేడితే వెళ్ళాను నాకు నార్మల్గా అవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్ లాగే అనిపించింది అంతే సేమ్ ఇదే కదా లాస్ట్ ఔటింగ్ పోస్ట్ క్రెడిట్స్ లో స్టార్ లాడ్ మైట్ రిటర్న్ అన్నాడు కానీ బి మైట్ నాట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి క్రిస్ ప్యాట్స్ వర్షన్ ఆఫ్ స్టార్ లాడ్ ఆర్ అనదర్ స్టార్ లాడ్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ దింగ్ అంటే అదే గ్యా జోయిస్ ఎల్లాన మళ్ళీ రాదు క్రిస్ ప్యాట్ రారు ఎందుకంటే జోయిస్ ఎల్లానకి ఆల్రెడీ అవసరం ఉంది క్రిస్ ప్యాట్ ఏమో వరుసగా సినిమా తీస్తున్నాడు విండీజిల్ కి విండీజిల్ అయితే బెస్ట్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మంచిగా ఏం అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ బ్రాడ్లీ కూపర్ అయినా రాకెట్ క్యారెక్టర్ కి వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తుండు రియల్ ఎమోషన్స్ ఇంకా <laughs> గుడ్ థియేటర్ వాచ్ ఎంత ఎక్కువ బోరింగ్ మూమెంట్స్ ఏం లేవు కంప్లీట్ గా ఎంగేజింగ్ గా ఉంది అవును బోరింగ్ మూమెంట్స్ లో అదే బోరింగ్ మూమెంట్స్ యా లేవు నిజానే అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఏ మూవీ అయినా మనం మరి వెతికి చూస్తే ఉండుంటాయి ఏమని యా యా వెతికి చూస్తే ఉంటాయి అక్కడ నాకు కొంచెం ఫైట్ సీన్ ఏదో వల్ల అక్కడ స్పేస్ షిప్ లో వెళ్తారు కదా ఎవరు నెతుకుంటూ అందరు కలిసి సూట్ లో వేసుకుంటూ అక్కడ బోరింగ్ కాదు కానీ అక్కడ మెయిన్ గా ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ పార్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే విలన్ ఈ సెకండ్ హాఫ్ వచ్చే వరకు నీకు విలన్ తనే అని నీకు అర్థం కాదు విలన్ వాడు మిగతా వాళ్ళు నడిపిస్తున్నారు వాడు విలన్ అని అర్థం కాదు ఫస్ట్ అంతా ఒకటి చూపిస్తారు కదా చైనీస్ వాడిని రైట్ సైడ్ ఏదో మెటల్ ప్లేట్ ఉంటది వాడి కోసం వెళ్తుంటారు పైగా పైగా వీళ్ళు పేరు కూడా ఇట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇప్పుడు థానోస్ అక్కడ సింగిల్ వర్డ్ నేమ్ కాకుండా హై ఎవల్యూషన్ అని ఉంది సింగిల్ వర్డ్ నేమ్ కాకుండా హై ఎవల్యూషన్ పేరా విలన్ పేరు మెయిన్ విలన్ పేరు ఓకే నాకు అసలు రిజిస్టర్ కూడా అవ్వలేదు ఆ పేరు ఏంటో కూడా సేమ్ అంతే కదా నేను చెప్పేది అదే కదా సెకండ్ హాఫ్ వరకు నీకు రిజిస్టర్ కాదు మెయిన్ విలన్ హై ఎవల్యూషన్ అని ఆ హై ఎవల్యూషన్ ఎవరో కాదు తనే అని మన ఈవెన్ ఆడం వాళ్ళ క్యారెక్టర్ వాళ్ళ ఆ మధ్య దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు కదా అప్పుడు కూడా మనకి అనిపించదు కొంచెం వారు ఏదో ఆల్టర్నేట్ యూనివర్స్కి వెళ్తారు అదంతా కూడా 
ఆల్టర్నేట్ యూనివర్స్ గేమ్ వెళ్ళారు కానీ కౌంటర్ ఎడ్ కలుతారు కౌంటర్ ఎడ్ అదే నా ఉద్దేశం అదే కౌంటర్ ఎడ్ తన దట్స్ దట్స్ ఏ కన్ఫ్యూజింగ్ పార్ట్ ఎందుకంటే అక్కడ కూడా లైట్ బోరింగ్ అనిపిస్తుంది మిగతా బోరింగ్ అనిపించి పైగా అక్కడ ఏమో మరి అంటే అగైన్ మనం మనం ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్ ఫోక్స్ కదా వి ఆర్ నాట్ దట్ కామిక్స్ అవి ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒక ఏంటిదంటే దేనికి వెళ్తారంటే ఫస్ట్ ఒక ఏంటిది ఒక బయో ప్లానెట్ సింగ్ దగ్గరికి వెళ్తారు కదా ఫస్ట్ ఒక అదే ఒక ఫుల్ టెక్స్చర్ ఉంటుంది మొత్తం హ్యూమన్ అదే ఏంటిది బయాలజికల్ టిష్యూ లాగా ఉంటుంది ఒకటి ఇప్పుడు సిల్వర్ స్టార్ స్టైల్ లో క్యారెక్టర్ ఉందా సిల్వర్ స్టార్ స్టైల్ ఇంకా చూ చూడలేదా సిల్వర్ స్టార్ స్టైల్ లో క్యామ్యూ చేశాడు రావెజర్స్ క్యాప్టెన్ తనే ఓకే నాకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు ఒకడు ఉంటాడు ఒకడు ఏదో ఆరోతే ఆడుకుంటాడు వాడు ఒకటి తెలుసు తను కాదు తను కాదు ఇప్పుడు నెబ్బిలా ఉంటది కదా నెబ్బిలా వాళ్ళ రావేజర్స్ అంటారు కదా రావేజర్స్ క్యాప్టెన్ స్లై అనమాట ఆడికి ఏదో వీళ్ళు ఎవరో ఫోన్ చేస్తారు అనుకుంటా హెల్ప్ చేయమని సారీ నెబ్బిలా వెళ్ళి గెమరా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట హెల్ప్ చేయమని అప్పుడు గెమరా వాళ్ళు వీళ్ళ సూట్స్ వేసుకుంటారు చూడు సూట్స్ వేసుకుని ఒక పెద్ద అదేంటిది ఒక హ్యూమన్ టిష్యూ సంథింగ్ ఒక బయాలజికల్ టిష్యూ అనే ఒక దానిపైన వెళ్తారు లోపలికి వెళ్ళి రాకెట్ ది ఏమో సంథింగ్ స్విచ్ అది అక్కడ మనకి కొంచెం అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఓకే వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు మళ్ళీ ఆ ప్లానెట్ కి కౌంటర్ ఎయిడ్స్ ఎందుకు వెళ్ళాలో అన్నప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది మనకి అంటే లైన్లెస్ బీ నో వాట్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నేను చెప్పింది ఆ సీన్ గన్ అనే వాడి గురించి షాన్ గన్ షాన్ గన్ యంగర్ బ్రదర్ ఆఫ్ జేమ్స్ గన్ ఓహో వాళ్ళు తమ్ముడే పెట్టాడా తమ్ముడే